。上集中，我们的慧慧在迫不得已之下拿到了敌方一血，可战局却没有因此而明朗起来。先有黄如哲丢出一枚自爆牙齿，后又有高于史燕舍身相救。少年，我来助你一臂之力，在下现年三十五岁。单凭面相就能大致看出一个人的善恶，虽然你的面相也不善，不过没关系，这是相对评价，毕竟你是宽松世代嘛。高于实验所知分数零分，在加入死灭回游前，是一名从事脱口秀工作的艺人。至于他口中的所谓的宽松世代，指的是1987年以后出生的日本小孩，因为学校不排名次、不安排过重的作业，以人性教育为理念培养出来的一代人。李小龙的姿势，加上用头挡炸弹的出格行为，让福黑会略微有那么一点点小尴尬。正要开口，黄如哲却抢先问道：“你是哪边的？”既然有人诚心诚意的发问，那么高于实验自然会大发慈悲的做出回答。原来如此，原来如此，你是在问我是属于好笑的还是属于不好笑的，对吧？才不是，我问你是哪个年代的。我的这身战衣是仿照最初教会我爆笑的一位英雄的着装做成的，我以这身战衣的名义起誓，绝不能冷场。我刚想好了一个梗，你们可以学了去，以后在喜欢的女生面前露一手。见到高于实验扎马步，疑似需要释放终极奥义，林氏急忙将手放在了收银条上，并提醒黄如哲注意警戒，却没想到高于实验居然朗声说道：“瞧这一家子，真是上梁不正下梁歪，歪翻。”垃圾观众，垃圾观众！我经常会碰到你们这样把笑脸忘在娘胎里，却偏偏要坐在剧场最前列的观众。但即便如此，我也不会弃你们于不顾的，因为我是搞笑艺人嘛。见到此情此景，福黑会不禁联想起了同堂，这两位大叔还真有点异曲同工之妙啊。战场之上，高于实验突然发难，把没有幽默细胞还赖在第一排不走的黄如哲直接登飞。要小心啊！我可是暴力肯定派的老派艺人。那么接下来要怎么做呢？少年，输出时咒力的瞬间暴增，看得林氏目瞪口呆。他没想到，区区一个艺人，居然能有如此实力。也正是由于这份震撼，导致林氏完全没有意识到对方所说的接下来要怎么做，其实是一举双关。阴影里，一只大手蓦然探出。林氏自知此招凶险，若是只因其风，必将痛不欲生，于是急忙翻身跳开。见到福黑会一击未能得手，高于许燕凑到近前，貌似需要开口安慰。福黑会一边吐槽他离得太近了，一边就把黄如哲能将身体的一部分变成炸弹，而且还能使用反转术式的情报给说了出来。又利用小金确认了总则第十条是由虎杖追加的，如此一来，他已经没有必要待在这个结界了。于是福黑会非常大度的给了林氏和黄如哲最后一次安全离开的机会。是啊，福黑会虽然在进入死灭回游后就一直抱着主动杀人取分的态度在与他人交涉，但从163话到168话接连被丽美 PUA， 再到本话想要主动放过林氏和黄如哲来看。终究到底，福黑会还是那个不会为了取分而滥杀无辜、嘴硬心软的关系户啊！可林氏乃天生傲骨，又岂会听从福黑会的忠告去安心当一个韭菜呢？他要干掉福黑会和高于实验，然后把真的分数给追回来。见对方冥顽不灵，福黑会也只好迎战。不过在开打前，他仍然不忘向高于许燕提议，切勿暴殄天物。如果可以的话，在杀黄如哲之前，能否先把他持有的点数给抢过来？高于许燕虽然送出了小星星，但却不能答应福黑会这个要求，因为他是个艺人，而艺人是绝对不会夺走他人一生笑容的。对于这样的原则，福黑会没有强求。哎，只要能赢就好了，其他怎么样都行。说是直，那是快。伴着高于实验劈叉压马，黄如哲的眼球已飞到金前。高于面不改色，心不跳，手持折扇将其击飞，然后竟然正面迎着黄如哲就冲了上去。黄如哲挥拳相挡，却反被折扇迷住了眼。睁眼再瞧，已然看不到人影。好危险的术士，但在综艺节目里是禁止见红的呀。跟着高于实验就用出了木叶究极奥义千年杀、嗯嗯嗯，少瞧不起人了。可还没等黄如哲把后半句口吐芬芳给说出口，却忽觉劲风刮面，鞭腿，没错，又是鞭腿。
见到此情此景，福黑会不禁为自己的天生被动关系户点了个赞。我很庆幸你不是我的敌人。高于许愿，倒也不客气，居然还调侃起了福黑会。这台词我早就想说一遍，感受一下了。柴火剑，你可别死了呀！另一边，林氏却有着不同的看法。他很清楚黄如哲的实力，并大胆预测高于许愿肯定会为愚弄黄如哲而付出代价的。但他的预测好像给错了对象，因为此时他所要面对的福黑会已经不再是之前那个未取分、有所保留、畏首畏尾的福黑会了。单挑开打。福黑会双手结印，强行唤出门下。巨像看起来一副斗趣无害的模样，但却令林氏眼角不禁跳了几下。这个和对方咒力深浅毫无关系，完全是一种直觉上的感应啊！满像从瓶中喷出大量水花，其势宛如炮弹。林氏自是不敢直迎其锋，急忙向侧躲避。哎呀，可鸭子尚未来得及出声，就听得耳旁风声不善。福黑会率脱兔提刀斩下。这一招声东击西，虽然让林氏心惊不已，但在其小票惊人的调配下，倒也能勉强应付。他抽出一张收银条，向空甩去，眨眼间纸张便往铺天盖地席卷而来。还好福黑会及时刹车，否则必将落得个全军覆没。一边再战，林氏又随手扯下一沓收银条，再起下，纸张便刀，紧跟着便是万刀齐发，光如雨下。而在对面，福黑会也毫不示弱，持刀硬刚。一轮攻防转换下来，林氏对福黑会的处事基本有了定论。福黑会虽然可以轻松召唤和解除弑神，不过一旦弑神损伤，那就不能像之前那样使用了。所以福黑会才没有在刚才的对攻中召唤那只能跑能跳、能打能防的全能小狗，而是采用兔子、大象这种单一功能的弑神，配合着冷武器来做困兽游斗。而林氏就有所不同了，他的术式叫做复制合同，也就是能把收据里的物品或者服务给具象化，变成真实存在的东西或者效果。林氏边说边当场烧掉了一张收银条。我现在用的是五星级酒店星空亭三天两晚附送的精油 SPA， 也就是说，我现在已经是舒舒服服的泡在温泉里，放松了两天的精神状态了。但你呢？在之前的战斗中，不仅受了伤，还同时使用了多个弑神，你的疲劳值肯定很低了吧？所以论打消耗战，你不可能赢得过我。正如林氏表明的那样，福黑会确实有被压制，但莽不过可以用迂回嘛。夜飞天来接。林氏见状，倒也镇定自如。先是派出无人机追踪，然后又变出了一辆小摩托，伴着好听的 BGM 和他的哼唱，两人来到了综合体育馆。林氏很聪明，也算得上是个角色，立刻就意识到福黑会突然将战场转移到封闭的空间，这其中肯定存有阴谋。但若是用火攻，就又变回了毛鼠游戏。权衡利弊之下，林氏最终还是选择了硬闯，因为在他看来，他和福黑会都属于那种不具备高火力大招的消耗型术士。而在这种模式下，即便真的有什么阴谋，他也有自信能够化险为夷。谈笑间，两辆货车破墙冲了进来，福黑会花铲从容避开，但躲避后站立的位置却被林氏提前算准，两盆绿植正中福黑会脑门。林氏手中不停，一刀狂攻。纵使福黑会动作再快，也绝无可能全部避开，手臂被割出了数道血口。紧接着，林氏又莫名其妙的丢出了一个白萝卜，白萝卜。福黑会也同样不解，可没等他想出缘由，萝卜就瞬间解体，里面居然藏着一把菜刀。福黑会抬臂相挡，但中刀不说，还反被林氏抓住空隙，一脚踹趴在了地上。我所拥有的物体就像弑神一样，所以我能够给他们下达简单的命令。我想接下来的话，对于你这种性格的人可能毫无意义，但我还是想要说，如果你愿意把你的分送给我的话，我兴许可以给你个利落的死法。听着林氏的大放厥词，我就知道他要倒霉了。且不说会会的关系网有多大吧，就突然闯进体育馆这件事，肯定得有后续说法啊。果不其然，福黑会缓缓支棱起身体，兀自低语道：“结界术确实很难，我难以理解该如何把人为空间与真实空间相叠加，所以我将把这个体育馆的空间转化为我的领域，领域展开，倩河爱意亭。”见到此情此景，林氏彻底慌了呀！他万万没有想到，福黑会居然，居然。居然是天花板级别的术士